Nanawagan ako sa kapwa kong Pilipino na ipaalam natin sa mahal nating presidente na sana huwag sirain ang relasyon natin sa Estados Unidos. Before I continue, gusto ko malaman ng viewers na I'm a Duterte supporter. Idol ko si Duterte. Sumulat nga ako ng napakahabang vlog na nag-justify sa EJK. Alam ko na walang manood sa video ito. Ang gusto ko lang ay masabi ko na I did my part sa pagtulong ng bayan. Dika delikado talaga itong ginawa ni Presidente Duterte. Kung mahal mo ang bayan nating Pilipinas at mahal mo ang mga anak at apo mo, ishare mo to. Actually, mas mabuti kung meron kang karisma at may history ka na ikaw ay Duterte supporter, gumawa ka ng sarili mong video na I hope maging viral. Pero pag kilala kang anti-Duterte, huwag ka nang gumawa ng video kasi baka mawala ng credibility ang mensaheng ito. I'm not saying mali ang mga anti-Duterte. I respect everyone's opinion. I'm just saying na mas maging malakas ang mensahe para kay Duterte kapag nanggaling sa sarili niyang mga supporters. Usually, wala akong pakialam sa mga issues kasi kapag ang bagay maging issue, ibig sabihin, Halos kalahati sa mga tao ay sasangayon at halos kalahati naman ay hindi sangayon. O ibig sabihin, maraming napakatalinong tao ang sangayon at maraming napakataling tao ang hindi sangayon. In short, masyado complicated. Usually, ibig sabihin, walang talagang nakaalam kung anong tamang gawin. So ang solusyon lang ay magboto tayo at kung sino ang manalo sa eleksyon, yun ang sundin. Halimbawa, sa EJK, ang masabi ko lang is, although I feel it's the right thing to do, I recognize that it's too complicated. Just because I feel something does not mean I think it's right. Pero halata sa nakaraang eleksyon sa Senado na karamihan sa Pinoy ay sangayon kay Duterte. Pero of course, majority sentiment is not always right. 300 years ang majority sa US nag-support sa slavery. For centuries, ang Catholic Church at ang mga Katoliko ay naniwala na ang mundo ay flat at lahat na bakla, kagaya ni Vice Ganda, ay pupunta sa impyerno. Hindi din naman ang prinsipyo or morality or batas ang palaging tama. Kasi, ipag may invading army na grape sa asawa at anak ko sa harap ko, I won't go, ha ha ha, jokes on you because you are the bad guys and we are the good guys. Kapag tinotorture ka, masaya ka ba dahil ikaw ang mabait at sila ang masama? The Americans decimated the native Indians to near extinction. Masakari yun, pare. Ano ngayon? Saan ang ustisya? Wala. Ang nangyari is ka kaunti na lang ang mga native Indians. Yun lang. Isa pang example. 300 years naging slave ang mga ninakaw galing Afrika. Kahit isang tao lang maging slave buong buhay, napakalaking evil na yun. Unimaginable evil. Kung si Bisaya pa, evil. Ba't nangyari yon sa milyong-milyong mga inosenteng Africans na walang kasalanan? Sino ang nagbayad sa mga kasalanan yon sa slavery? Wala. Nag-civil war nga pero hindi dahil sa slavery. Kasi ang mga taga North sa Amerika, nalulugi na sila, hindi na sila makakumpit sa presyo sa produkto ng South. Kasi free, free labor nga eh, ikaw kung magtayo ka ng factory or negosyo at hindi mo kailangang magsahod sa mga empleyado mo, syempre, goodbye ang lahat mong kompetensya. And, hindi na rin kailangan ng North ang slaves kasi meron ng mga machines dahil sa industrial revolution. So, greed and self-interest pa rin ang nanalo sa civil war, hindi prinsipyo at hustisya. Ganon palagi ang history ng mundo. Pag 1993, 1933, ang mga anak ng mga slaves, lumipat nga sila sa party ng mga slave owners, yung Democrats, kasi ang Great New Deal ni Roosevelt magbibigay sa kanila ng trabaho. Trinidor nila ang party ni Abraham Lincoln, ang Republican Party na nagpapalaya sa kanila. Ang importante talaga sa tao kasi is pagkain sa mesa or food on the table. At saka safety and security. 
na walang drug addict na mag sa anak nilang babae habang naglalakad galing sa eskwelahan. Yung mga prinsipyo, parang guide lang yun. Kaya kahit ang Pilipinas ay isa sa napaka-devoted na Catholic sa buong mundo nung nagmumura si Duterte sa Santo Papa, ang isip ng mga tao is basta patayin mo ang mga drug dealer, bubuto pa rin ako sa'yo. Pero ang relasyon natin sa Estados Unidos ay hindi issue. Sa Ingles, no-brainer. Wala akong alam na tao na sangayon kay Duterte sa pagsira sa relasyon natin sa Estados Unidos. Except of course sa mga leftists. Pero kaunti lang sila at ang buong vlog ko ay nagpatunay na ang mga leftists ay naive or delusional or walang alam sa reality. Puro lang prinsipyo at scientific facts pero, pero ang puso or feelings ng tao hindi ma-measure yan eh. Of course maraming leftists ay genius at napakabait na tao pero binaliwala nila ang puso at true nature ng mga tao. Ang problema kasi, ang human nature, hindi yan ma-scientifically studied. Yung king sa leftist ng bu- buong mundo, si Noam Chomsky, i-google nyo yan. Napakatalino, pero naniwala talaga siya na ang pagmamayari ng bagay or right to own property is immoral at hindi daw natural. Ang reason daw, bakit gusto ng tao ng sariling bahay or cellphone Dahil daw sa propaganda. Ano bang klaseng katat- katarantaduhan yan? Kahit ang mga pro senators at kanyang cabinet at ang mga general sa military ay hindi sangayon. Kaya masabi ko na hindi issue to at mali talaga ang desisyon ni Duterte. Pero kung let's say lahat na pro ay sangayon sa kanya at lahat na anti-Duterte ay against, then yun ang issue na masyadong complicated. Na wala talaga na ka- alam kung anong dapat gawin. Naniwala ko na itong mali ni Duterte ay tinatawag na honest mistake. Naniwala ko na wala siyang masamang intensyon. Alam ko na pinakagusto pa rin ni Duterte ang kaunlaran at kaligayahan ng Pilipino. Pero walang perpekto na tao. Lahat nagkamali. Ang good news is pwede pa rin si Duterte magbagong isip. It is the duty of Duterte supporters to let Duterte know that we are scared to death with his decision. Alam ko na ang Estados Unidos ay hindi mabait. Hindi sila perfect. Maraming malaking kasalanan ang Estados Unidos sa Pilipinas. Yung sine na General Luna, wala yun. Nagtaka nga ako bakit nagustuhan ng mga leftists yun na hindi naman talaga napakita mga mali na nagawa ng Estados Unidos sa atin. Pero obvious naman siguro na ang China ay mas masama or greater evil. At ang Estados Unidos ay lesser evil. Tingnan mo lang ang suppression na ginawa ng gobyerno ng China sa sarili nilang mamamayan. Hindi ako galit sa China. Siguro necessary yung ginawa ng gobyerno nila or it's what's best for them. Ang sabi nga ni Trump, President Xi is just doing what he thinks is best for his country. Sabi ni Trump, malaki ang respeto niya sa China. Yung sinabi ni Panginoong Duterte na rude daw ang Estados Unidos, ewan ko pero sa tingin ko, napakalaking good news yun. Ang Estados Unidos ay napaka-powerful na bansa. Kung tingnan mo lang ang history ng mundo, dapat magpasalamat tayo na ang Estados Unidos ay rude lang. Para ba kung may magsabi na si Darth Vader ay rude, sabihin ng lahat, rude lang? Let's hope yun lang. Pero panoorin nyo sa YouTube ang ginawa ng China sa mga Uyghurs. I'm sure hindi sangayon si Duterte sa mga ganun kasi malaking supporter siya sa bangsa Morolo na nagbibigay ng autonomy sa mga Muslim regions. At tingnan mo lang ang pag-handle ng China sa coronavirus. As if, Bahala na maraming mamamatay basta lang hindi masira ang businesses nila. And remember, walang pulis ang mundo. Pagyayariin tayo ng China, hindi tayo pwede mag-report sa pulis. Pero merong de facto pulis ang mundo. Yan ang Estados Unidos. E kung pinagalit natin sila, eh, syempre hindi tayo tulungan pag niyari tayo ng China. Another good news is, 
Merong simpleng solusyon na magawa mo or makontribute mo sa problemang ito. Simple lang pare, ipaalam natin sa mahal nating Pangulo na ibahin ang isip niya. Siguro, pag makonvince si President Duterte na, tak na takot ang Pilipino sa China at mas gusto natin ang proteksyon ng Estados Unidos, magbago ang isip niya. I-share mo tong video na to or gumawa ka ng sarili mong video. Pag maging viral ang mga video na gaya nito, I think Duterte will change it will have a change of heart. Although sa tingin ko, hindi talaga to maging problema kasi alam ng Estados Unidos ang katotohanan na gusto talaga ng halos lahat ng Pilipino ang proteksyon ng Estados Unidos at takot tayo sa China. Maybe, hintayin na lang siguro nila na matapos ang term ni Duterte. But just to be sure, let's do this anyway. Thank you.